ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரெவல்யூஷன் ரூட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பேர்னிங் ஆஃப் ஃபோசில் ஃபியூவல் ஸ்கில்ட் ஓவர் த்ரீ லேக் இண்டியன்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்தியாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சைனா க்ரோயிங் ஃபாஸ்டர் தென் இன்போன் ஷிப்மெண்ட்ஸ் த ஹெவினஸ் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் ஒயிட் மேட்டர்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் மிசிலினியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது நேற்று கொடுத்த பிஒய்க்கான ஆன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டடி படியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் செப்டம்பர் மந்த்கானது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதோடய காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் ருபீஸ் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதன் மெசேஜ் பண்ணலாம் அவர் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் ஆகஸ்ட் மந்த்தோட சாஃப்ட் காப்பி அவைலபிளாக இருக்குது அதோட காஸ்ட் நைன்டி நைன் ரூபா அண்ட் ஆகஸ்ட் மந்த்தோட மேகசின் மேகசினுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதோட காஸ்ட் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதன் மெசேஜ் பண்ணி அவர் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட் அ ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரெவல்யூஷன் ரூட்டட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டபிள் பேர்னிங்கான அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் இதில் வந்து ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சிஏக்யூஎம் அதாவது கமிஷன் ஃபார் த ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜியன் அண்ட் அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸ் அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சில இன்சிட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிட்டிவ் மெஷர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டபிள் பேர்னிங்கை குறைக்கிறதுக்காக இன்சிட்டியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் த பேடிஸ்ட்ரா யூசிங் ஹெவிலி சப்சிடைஸ்ட் மிஷினரிஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு அவுட் லைன் பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டீட்டெயில் ஒவ்வொரு பாயிண்டே பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிடிவ் மெஷர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பயோமாஸ் இன் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோ ஃபயரிங் வித் த கோல் ஃபீட் ஸ்டாக் ஃபார் த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எத்தனால் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஸ்ட் பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் வேஸ்ட் டு எனர்ஜி பிளான்ட் எல்லாத்துக்குமே இதை இந்த ஸ்டபில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தோன்னா இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் த பேடிஸ்ட்ரா அண்ட் ஸ்டபிள் இந்த சாயில் யூசிங் ஹெவிலி சப்சிடைஸ்டு மிஷினரி சப்போர்ட்டட் பை த கிராப் ரெசிடிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் இப்போ வந்து அந்த ஸ்டபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டபிள் வந்து என்னென்னா லேண்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மிஷினரிஸ் வச்சு இன்கார்பரேட் பண்ண இந்த ரொட்டவேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு இன்கார்பரேட் பண்ணுறது மூலயமா அந்த லேண்டுக்கு மறுபடியும் அது கொஞ்ச நாளில் உரமாக மாறிடும் ஸோ அந்த இன்கார்பரேஷன் பண்ணது இது இன்சிட்டிவ் மெஷரில் ஒன்று சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா மிஷினரி யூஸ் பண்ணாமல் பயோடி கம்போசர் யூஸ் பண்ணியும் இந்த இன்கார்பரேஷன் நம்மளால் பண்ண முடியும் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து கொடுக்கல இந்த ஆர்டிக்கலில் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸிட்டிவ் மெஷர் சொல்கிறாங்க சிஆர்எம் எஃபர்ட்ஸ் இன்க்ளூட் த யூஸ் ஆஃப் பேடிஸ்ட்ரா ஃபார் த பயோமாஸ் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ பயோமாஸ் பவர் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அண்ட் தென் கோ ஃபயரிங் இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா கோல்க்கும் இந்த பயோபெல்லட்ஸ்க்குமே ஒரே கலரிஃபிக் வேல்யூ தான் இருக்கும் அதனால் அந்த கோல் கூட சேர்ந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபீட் ஸ்டாக் ஃபார் த டூ ஜி டூ ஜினா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எத்தனால் பிளான்ட் அண்ட் ஃபீட் ஸ்டாக் இந்த கம்ப்ரஸ்டு பயோகேஸ் பிளான்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபியூவல் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாய்லர்ஸு வேஸ்ட் டு எனர்ஜி பிளான்ட் அண்ட் இன் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸிட்டிவ் மெஷர்ஸ்க்கு இந்த பேடிஸ்ட்ரா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மெஷர்ஸ்க்கு கீழே ஒரு ரெண்டு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து இதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் த பிகினிங்ஸ் ஆஃப் அ ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரெவல்யூஷன் ரூட்டட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் டேக்கிங் ஷேப் இன் இண்டியா வித் த ஃபஸ்ட் பயோ எனர்ஜி பிளான்ட் ஆஃப் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி இந்த சங்ரூட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பஞ்சாப் ஹேவிங் கமன்ஸ்ட் கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன் ஆன் அக்டோபர் எயிட்டீன் அதாவது சங்ரூட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பஞ்சாப்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பயோ எனர்ஜி பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த கம்ப்ரஸ்டு பயோகேஸ் ஃப்ரம் த பேடிஸ்ட்ரா தஸ் கன்வெர்டிங் அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட் இன் டு வெல்த் ஸோ அவங்க இந்த பேடிஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸ்டு பயோகேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதான் வந்து வேஸ்ட் டு வெல்த்தாக ஒரு
அப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வெவ்வேறு மெஷர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இன்சிட்டோ அண்ட் எக்ஸிட்டோ மெஷர்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க சஜஷன் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி அதோட காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தேவை இல்லையா ஏன்னா இந்த வேஸ்ட் டு வெல்த்தாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் எல்லாமே செட்டப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளோ நாங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மொபிலைஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரைஸ் ட்ரா ப்ரொடியூஸ் இன் பஞ்சாப் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ நாட் ஒன் குரோர் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் டூ நாட் ஒன் குரோர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இம்பாக்ட்ஸ் என்ன கான்சிக்வன்ஸ் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கிடைக்கும்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் டன்னஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸை வந்து நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்மர்ஸோட இன்கமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ பொதுவாக வந்து எக்கனாமிக் ப்ராடக்டான அந்த பேடி ஆர் வீட் அதுக்கு மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் பட் இந்த மாதிரி பேடி ஸ்ட்ரா வந்து வெல் வேஸ்ட்டு டு வெல்த்தாக மாற்றுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸாக மாறிடும் இல்லையா பேடிஸ்ட்ரா அப்படிங்கிறது ஸோ அதுலேயும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம்ங்கிறது கிடைக்கும் அரௌண்ட் இந்த மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் பொறுத்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் பெர் டன்னஸ் ஒரு ஃபார்மருக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு டெக்னோ எக்கனாமிக் ப பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேடிஸ்ட்ரா வந்து கம்ப்ரஸ்டு பயோகேஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பெல்லட் மேக்கிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் மூலயமா நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இந்த அல்டர்னேட்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் எனர்ஜி ஃபியூவல் வந்து நம்ம கொண்டு வருது அதாவது சஸ்டெயினபிள் அல்டர்னேட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் அஃபோர்டபிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கேஸில் ஓடக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸ்க்கு நம்ம இதை ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்கீம்லேயும் வந்து நம்ம இந்த பெட்டராக சக்ஸஸ் ரேட் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பிகாஸ் இது வந்து அட்வான்டேஜஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டபிள் பர்னிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இல்லையா இட் ஷுட் பி குட் ஃபார் போத் பீப்புள் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அந்த சட்டர் ஸ்கீமு கீழே வந்து அந்த வெஹிக்கல்ஸ்க்கெலாம் நம்ம இந்த கம்ப்ரஸ்டு பயோ கேஸ் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கும் வந்து காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கீமு கீழே அரௌண்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பெர் கேஜி வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கீமு கீழே This initiative is an ideal example of a wealth from waste approach and circular economy. We- வெல்த் ஃப்ரம் வேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அண்ட் சர்க்குலர் இக்கானமி அதுக்கும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ இனிஷியலாக ஃபார்மர் வந்து பேடிஸ்ட்ராவை சேல் பண்ணுறாரு ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கிடைக்கிது அண்ட் அதை வாங்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து அந்த கேஸஸ் எல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு சைடு வந்து போயிடுது அண்ட் இன் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுங்கிறது உருவாகுது அண்ட் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மூலியமாக என்ன மக்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகும் பிகாஸ் தேல் கெட் மோர் மணி அண்ட் அல்டிமேட்லி ஸ்டபிள் பர்னிங் நடக்காது அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு ஜாப்ஸும் கிடச்சிருக்கும் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கும் என்விரான்மெண்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு சர்க்குலர் எக்கனாமி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க This appears to be a first win-win initiative in the form of environmental benefits, renewable energy, value addition to the economy, farmers' income and sustainability. This is the first win-win initiative that we are talking about. Because we have our environmental benefits and renewable energy, we are using the alternative energy. And third one, value addition to the economy. We are using the economic products like paddy and wheat, but we are using the part of the plant. That is value addition to the economy. And then, ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அல்டிமேட்லி சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அச்சீவ் ஆகுது திஸ் இனிஷியேட்டிவ் இஸ் ரெப்ளிகபிள் அண்ட் ஸ்கேலபிள் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் கேன் பி எ கேம் சேஞ்சர் ஃபார் த ரூரல் இக்கானமி இது வந்து போத் ரெப்ளிகபிள் அண்ட் ஸ்கேலபிள் அக்ராஸ் த கண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா ரீஜனில் மட்டும்தான் அதிகமாக இந்த ஸ்டபிள் பண்ணியும் நடக்குதான்னு பார்த்தா கிடையாது நம்ம ஊர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரும்பு காட்டிலலாம் வந்து தீ வச்சிடுறது அப்படின்
பர்ன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா அதில் இருந்த பர்டிகுலர் மேட்டர்ஸ்லாம் வெளியே வரும் இல்லையா அதனால் அரௌண்ட் மூன்று லட்சம் பேர் வந்து இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஹீட் ரிலேட்டட் டெத்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் இந்தியா ஸோ டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு இருபத்தி ஒன்றில் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணுற டேட்டா பாயிண்ட் இதில் வந்து ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அர்பன் சென்டர்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் கிளாஸிஃபைட் அஸ் மாட்ரேட் க்ரீன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சஸ்டைனபிளான என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அர்பன் ஏரியாஸில் கிடையாது அதனால் மாட்ரேட் க்ரீன் ஆர் அபோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்தியன்ஸ் லாஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி க்ரோர் பொட்டன்ஷியல் லேபர் ஹார்ஸ் டியூ டு த ஹீட் எக்ஸ்போஷர் வித் இன்கம் லாஸஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு அபவுட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் த நேஷனல் ஜிடிபி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஹீட் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஏகப்பட்ட இந்தியன்ஸ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் லேபர் ஆர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எயிட் ஆர் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை செய்யக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் லேபர் ஹவர்ஸ் வந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி க்ரோர் லேபர் ஹவர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் அந்த லேபர் ஹவர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அந்த இன்கம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவோட ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிடிபிக்கு இன்கம் இதில் நம்ம வந்து ஒன் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இந்த ஹீட் எக்ஸ்போஷனால் நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அந்த அதர் ஹேண்ட் நம்மளோட இந்த லே பொட்டன்ஷியல் லேபர் ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது குறையுது அண்ட் அல்டிமேட்லி நம்மளோட ஜிடிபியில் அரௌண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளோட இன்னொரு எக்கனாமிக் பர்ஸ்பெக்டிவாக இருக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஹெல்த் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்விரான்மெண்டல் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து நெட் நெகட்டிவ் கார்பன் ப்ரைஸிங்கில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கார்பன் ப்ரைஸிங் அப்படின்னா என்னென்ன இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்தால் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க ஒரு லிமிட் செட் பண்ணுறாங்க அரௌண்ட் வந்து டென் டன்னஸ் மட்டும் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த லிமிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ கார்பன் எந்த அளவுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ காஸ்ட் வந்து ஸோ ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பெர் டன் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அல்டிமேட்லி அந்த இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ பே பண்ணுவாங்க ஒன் லேக் வந்து பே பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த கார்பன் ப்ரைஸிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எமிட் பண்ணக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ் இருக்குல்ல க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிஷனுக்கு கவர்மெண்ட் விதிக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரைஸ் தான் இப்போது இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் அதிகமாகிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து தேல் கோ ஃபார் ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல்ஸ் ஸோ ஃபோசியல் ஃபியூவல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி பண்ண முடியுமோ அவங்க அடுத்த வழிக்கு வந்து போவாங்க அதனால தான் இந்த கார்பன் ப்ரைஸிங் அப்படிங்கிறது வச்சுக்காங்க இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இந்த கார்பன் ப்ரைஸிங் அப்படிங்கிறது நடக்கும் மேஜராக வந்து டூ டைப்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னுவாங்க <laughs> மொத்தமாக இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரி தான் இருக்குது கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ லிமிட் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டன்னஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் மட்டும் தான் அதில் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது இப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஏக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சீசன் கிடையாது ஸோ மேனுஃபேக்சர் எதுவும் வந்து அதிகமாக பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இவங்களோட லிமிட் என்னென்னா இந்த பீக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க பிகாஸ் இந்த பீங்கிற இண்டஸ்ட்ரியோட சீசன் வந்து இதுதான் அவங்க நிறையா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே அந்த ட்ரேட் எமிஷனோட அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த பி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த எமிஷன்ஸை பார்த்துக்குவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் சீசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஏங்கிறவங்க வந்து தேவைப்படணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஷேரிங் தான் அல்டிமேட்லி அந்த டென் டன்னஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை அவங்க தாண்டக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்குள்ளே வந்து இந்த எமிஷன் ட்ரேடிங் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க இதான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் மேஜராக இருக்குது இந்த கார்பன் ப்ரைஸிங் அண்ட் இன்னும் நிறையா ஒரு சில மெத்தட்ஸும் வந்துருக்கு இதில் இன்டெரக்டாக நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த கார்பன் ப்ரைஸிங்கில் தான் என்னென்னா இந்தியா நெட் நெகட்டிவில் இருக்குது அதாவது நமக்கு அந்த லிமிட்டை தாண்டி நம்மளோட இந்தியாவில் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்
ஓரளவு இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூவல்னால் எவ்வளோ இம்பாக்ட் நடந்திருக்கு ஸோ வந்து மூணு பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஹெல்த் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமிக் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தென் தேர்ட் என்விரான்மெண்டல் பர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த மூணுலேயுமே வந்து பார்த்தோம் ஃபோசில் ஃபியூலோட பேர்னிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் கார்பன் ப்ரைஸிங் பற்றி அடுத்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சைனா க்ரோயிங் ஃபாஸ்டர் தென் த இன்போன் ஷிப்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்தியா அண்ட் சைனாவோட ட்ரேடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சைனா அப்படிங்கிறது இன் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா டு சைனாவோட எக்ஸ்போர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அண்ட் நம்மளோட இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் சைனா அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அபவுட் செவன்டி டூ டா பில்லியன் டாலர்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அரௌண்ட் செவன் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு இந்தியா அண்ட் சைனா ட்ரேடில் The growth in exports to China has been much higher than the import growth. Intermediate goods account for more than a third of India's imports from China. This is the most important point because we have to establish the International Solar Alliance in India to establish the solar power plant in India. We have to establish the solar power plant in India in the last month. That is why we have to establish the India as an assembling unit. We have to establish the manufacturing in India. Mostly China is going to be able to establish the parts in India. We have to establish the parts in India. அந்த சிலிகான் பேப்பர்ஸ் அது எல்லாமே சைனாலேருந்து தான் நமக்கு மேனுஃபேக்சர் ஆகி வருது அதாவது வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் பிகாஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்லி மேனுஃபேக்சர்ட் குட்ஸை வந்து சைனா கிட்ட இருந்து வாங்குறதை விட இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்குகிறோம் நம்ம என்னென்ன அங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ஸ் அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் பெரிஃபெல்ஸ் டெலிகாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினரி ஃபார் டைரி ரெஜிடியல் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் தென் அலைடு ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சைனா கிட்ட வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் தான் வேறஸ் இந்த செமி கண்டக்டர்ஸை சைனா வந்து யார் கிட்ட வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தாய்வான் கிட்ட வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் தாய்வான் தான் இருக்கிறது அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது செமி கண்டக்டர்ஸு இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இந்த இன்டர்மீடியட்ஸில் சம்டைம் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கொடுப்பாங்க இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சைனாவே தாய்வான் கிட்ட இருந்தால் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க The production linked incentive schemes, that is PLA schemes for different sectors will help reduce the dependence on imports over time. Now, in India, we have to improve the manufacturing in India. We have to give PLAs. This is why we have to improve the import dependence on the import dependence. In this article, we have to talk about India and China trade status. So, we have to talk about the imports and exports. We have to talk about the imports and exports. We have to talk about the imports and exports. We have to talk about the imports and exports. Next, we have to talk about the imports and exports. We have to talk about the imports and exports. And that's why we have to talk about the imports. இந்த இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸோட அந்த டிபெண்டன்ஸுமே சைனா மேலே நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த ஹெவினஸ் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் ஒய் இட் மேட்டர்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் இல்லை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஸ்ரோவோட த்ரீ ஆப்ரேஷனல் லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அண்ட் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயிலில் பார்க்கணும் இதில் இப்போ லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியும் அந்த சேட்டலைட்ஸ் அந்த டிஃப்ரெண்ட் பேலோட்ஸ் வந்து வச்சு அனுப்புகிற அந்த ராக்கெட்ஸை தான் நம்ம லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம் ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா எல்விஎம் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த எல்விஎம் த்ரீ ராக்கெட் கேரிட் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் டன்னஸ் ஆஃப் பேலோட் இன் டு த லோயர் எர்த் ஆர்பிட் த மோஸ்ட் தட் எனி இஸ்ரோ மிஷன் ஹஸ் டெலிவர்ட் இன் டு ஸ்பேஸ் டில் டேட் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பேலோட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அரௌண்டு ஒன் டன்னஸ் டூ டன்னஸ் அந்த மாதிரி தான் கம்மியாக தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக பட் இது வரைக்கும் சிக்ஸ் டன்னஸ் பேலோட் கெப்பாசிட்டி வச்சு நம்ம அனுப்பியிருக்க லான்ச் வெஹிக்கிள் மொதல் தடவை இந்த எல்விஎம் த்ரீயில் தான் வந்து வச்சு அனுப்பியிருக்கோம் அதுதான் வந்து இதோட இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அதிகமான பேலோட்ஸ்லாம் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பியிருப்போம் இல்லையா அது அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா மற்ற கண்ட்ரியோட லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸை சார்ந்து தான் இருந்தோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா
ஒன்று வந்து பிஎஸ்எல்வி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸோ பிஎஸ்எல்வி வந்து போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அண்ட் தேர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்விஎம் த்ரீ அதாவது லான்ச் வெஹிக்கிள் மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூணு தான் அந்த ஆப்ரேஷனில் இருக்குது இஸ்ரோ வந்து இன்னொரு லான்ச் வெஹிக்கிளில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் யூஸ்வலாக வந்து இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப ஸ்பேஸ்லேயே வந்து அந்த ஒவ்வொரு பார்ட் வந்து கலந்து அங்கேயே தான் இருக்கும் பட் இந்த ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளை நம்ம இங்கே லேண்ட் இடத்துல லேண்ட் பண்ணிவிட்டு அடி அகெயின் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸ் எக்ஸில் கூட ஒரு யூடியூப்பில் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பட் எனக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளோட நேம் தெரியல அந்த ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஆர்எல்வி தான் இப்போ நம்ம இஸ்ரோவில் வந்து லான்ச் வெஹிக்கிள் சைடில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த சேட்டலைட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்பேஸில் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ஆர்பிட் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்இஓ லோயர் எர்த் ஆர்பிட் இந்த லோயர் எர்த் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது நம்ம எர்த் சர்ஃபேஸில் இருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து இருக்குது அண்டு ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் ஜிடிஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் எர்த் இது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து எல்இஓ லோயர் எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய கெப் பவர் அப்படிங்கிறது தேவை கிட்டத்தட்ட பாதி எனர்ஜி கிட்டே இங்கேயே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இந்த ஸ்பேஸில் தான் நம்ம எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் புல் அப்படிங்கிறத அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அகேன்ஸ்ட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அந்த ராக்கெட் போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பவர் தேவைப்படும் அதனால தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது லாஸ் ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்க கூடிய அந்த ஜிடிஓ அண்டு வேற நம்ம தூரமான இருக்கக்கூடிய செலஷியல் பாடிஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஃபியூவல் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் என் கம்பேர்ட் டு த திஸ் ரீஜியன் இந்த ரீஜனில் செலவாகிற இப்போ இந்த ரீஜன் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி லிட்டர் செலவாகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த ரீஜனுக்குலாம் போகிறதுக்கு வரணும் அரௌண்டு ஒரு டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அந்த செலவாகும் பிகாஸ் த கிராவிடேஷன் புல் வில் பி ஹையர் வித் இன் த எல்இஓ அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு லான்ச் வெஹிக்கிளுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆரியன் ஃபைவ் ராக்கெட் இதை வந்து எடுத்துக்கோங்க இதோட லிஃப்ட் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் செவன் எயிட்டி டன்னஸ் வந்து இருக்குது இதனால் இந்த எல்இ ஒர்க்கில் லோயர் எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டியை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டன் பேலோஸ் வந்து கொண்டு போக முடியும் அண்ட் ஜிடிஓ அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கு வந்து எவ்வளோ கொண்டு போக முடியுமா டென் டன்னஸ் வந்து கொண்டு போக முடியும் இதான் வந்து அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளோட கெப்பாசிட்டிஸ் ஸோ லோயர் எர்த் ஆர்பிட்டுக்கும் அந்த ஜிடிஓக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலோட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஃபால்கன் ஹெவி ராக்கெட் ஃப்ரம் த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சப்போஸ் டு பி த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மாடர்ன் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு பிகாஸ் வெய் ஓவர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டன்னஸ் அது லான்ச் டைம் அண்ட் கேன் கேரி பேலோட்ஸ் வெயிங் அபவுட் சிக்ஸ்டி டன்னஸ் இப்போ நம்ம எல் எல்விஎம் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டன்னஸ் பேலோட் வச்சு நம்ம அனுப்பியிருக்கிறத சொல்லியிருக்கோம் வேறு ஸ்பேஸ் எக்ஸோட இந்த ஃபால்கன் ஹெவி ராக்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேரோட் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும்னா சிக்ஸ்டி டன்னஸ் அரௌண்ட் டென் டைம்ஸ் வந்து இதனால் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இது மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மாடர்ன் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன லான்ச் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க த சைஸ் ஆஃப் அ லான்ச் வெஹிக்கிள் இஸ் டிக்டேட்டட் பை த டெஸ்டினேஷன் இன் த ஸ்பேஸ் இட் இஸ் ஹெட்டட் டுவர்ட்ஸ் நம்ம எந்த ரீஜனுக்கு போக போகிறோம் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் சாலிட் லிக்விட் ஆர் க்ரையோஜெனிக் மிக்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூவல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் த சைஸ் ஆஃப் த பேலோட் இது இந்த மூணையும் வச்சு தான் வந்து அவங்க அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளை டிசைட் பண்ணுவாங்க எது நம்ம பிஎஸ்
ஏர்லியராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபியூல் மட்டும் தான் ராக்கெட்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த மாடர்ன் டே ராக்கெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த ஃப்ளைட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது லைக் எல் எல்எம்வி த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் சாலிட் ஃபியூவல்ஸ் இந்த பூஸ்டர்ஸ் விச் ப்ரொவைட் அடிஷ்னல் த்ரஸ்ட் டியூரிங் த லிஃப்ட் ஆஃப் ஸோ சாலிட் ஃபியூல்ஸ் வந்து டியூரிங் த லிஃப்ட் ஆஃப்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த தென் லிக்விட் ஸ்டேஜில் வேறு ஃபியூல் அண்ட் க்ரையோஜினிக் ஸ்டேஜில் வேறு ஃபியூல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூல்ஸ் மிக்சட் டைப் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் வந்து அவங்க வெவ்வேறு ஸ்டேஜஸில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ககன்யான் மிஷின் ஹியூ ஹியூமன் ஸ்பேஸ் மிஷின் ஆகட்டும் அரல்ஸ் நம்ம மூனில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதாகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து ஹை ஹை கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது தேவையாக இருக்குது நம்மளோட இன்ஜினியரிங் இனோவேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம எந்த ஏரியாஸில் இருக்கணும் அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து அந்த ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பிகாஸ் இப்போ மூன்லேயோ அரல்ஸ் மற்ற ஸ்பேஸ் மிஷின்ஸும் அந்த யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஐ மீன் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஏற்றிட்டு போகிற அளவுக்கு நிறைய திங்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து தேவையாக இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஹெத் எத் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அங்கே ஸ்பேஸ்க்கு போகிறாங்க அந்த ராக்கெட் வந்து போயிட்டு போயிட்டு வருது வெவ்வேறு திங்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அடிக்கடி அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸாக இருந்தால் அதிக செலவு இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இனோவேஷன் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அண்ட் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு பில்ட் பண்ணுறது இப்போ மூனில் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் ஆரல்ஸ் ஒரு பெர்மனன்ட் ஸ்டேஷன் வந்து மூணில் இருக்கணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்க மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பில்ட் பண்ணுறது ரேதர் தென் டேக்கிங் ஃப்ரம் த எத் சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவராலாக இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எல்எம்வி த்ரீயோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஆப்ரேஷனல் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் என்னென்ன அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் எதில் வந்து நம்ம இஸ்ரோ ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அண்டு இந்த லோயர் எர்த் ஆர்பிட் அண்ட் தென் ஜிடிஓ அந்த ஆர்பிட்லேயும் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது நம்ம இடத்துலேருந்து அண்ட் ஒரு ராக்கெட் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எல்இஓ ஆர் ஜிடிஓக்கு வந்து போகுது அப்படின்னா எங்கே அதிகமாக ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் ஃபோர்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரனி ஆஃப் த ராக்கெட் ஈக்குவேஷன் அப் பார்த்தோம் அண்ட் அட் லாஸ்ட் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் மிஷின்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தது அண்ட் எது பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறத இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி அண்ட் தென் எல்விஎம் த்ரீ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை சேர்ந்தது அண்ட் ஏரியன் ஃபைவ்ங்கிறது யூரோப்போட ஹெவியஸ்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஃபால்கன் ஹெவி வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸோடது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கமர்ஷியல் யூஸஸ்க்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் லாங் மார்ச் அப்படிங்கிறது சைனாவோட ஹெவியஸ்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸ்பேஸ் லான்ச் வெஹிக்கிள்ங்கிறது யூஎஸ்ஏவோடது அதாவது நாசா வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா டீப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்காக டெவலப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லான்ச் வெஹிக்கிள் தான் இந்த எஸ்எல்வி அப்படிங்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மிசலேனியஸ் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஜஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்காக இந்த ஆர்டிக்கல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் மீடியா வழியாக வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிவியில் பார்ப்போம் அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் வெவ்வேறு வெப்சைட்ஸில் வந்து இந்த நியூ சோ சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது என்ன தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் ஆஃப் நியூஸ் இருந்தாலுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து டிவியை ரிலை பண்ணி தான் இருக்காங்க நியூஸ் சேனல்ஸ் இருக்கு இல்லையா டிவியில் அதை ரிலை பண்ணி தான் இருக்காங்க இதில் அவங்க முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா த ட்ரஸ்ட் இன் டிவி நியூஸ் இஸ் மச் லோயர் தென் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பட் இட் இஸ் ஸ்டில் இன் த டாமினன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் நிறைய மக்கள் வந்து டிவியில் வரக்கூடிய அந்த நியூஸை வந்து நம்புறது இல்லை பட் இருந்தாலுமே வந்து அதுதான் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான டேட்டா பாயிண்ட் தான் அது The dominant news source among the participants over 40% said TV and about 
ஏன்னா தான் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூசேஜ் அதெல்லாம் அதிகமாக இருந்தாலுமே டிவி தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெம்பர் இர்டாய் பேனல் டு டெவலப் இன்சூரன்ஸ் கார் ஃபார் த ரூரல் பாப்புலேஷன் நம்ம இந்த ஆகஸ்ட் மந்த் நியூஸில் பார்த்திங்கன்னா மேகசினில் வந்து போட்டிருப்போம் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் பற்றி பார்த்துருப்போம் அந்த தென் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்சூரன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற அந்த இது கீழே இர்டாய் ஸோ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெம்பர் கமிட்டி வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ரூரல் பாப்புலேஷனோட நீட் என்ன நம்ம வந்து எப்படி காம்ப்ரஹென்சிவான பிளானை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் கொண்ட கமிட்டியை வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்க எந்தெந்த ரீஜனில் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா பீமா விஸ்தார் பீம வாஹக் அண்ட் தென் பீம சுகம் ஸோ பீம் சுகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வேறஸ் பீம் வாஹக் அண்ட் பீம விஸ்தார் அப்படிங்கிறது இந்த ரூரல் பாப்புலேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது மூலிமே அவங்க பேரலெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க முக்கியமாக அவங்களோட ஒர்க் எப்படின்னா விமன் சென்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதான் வந்து இந்த பீம் வாஹக் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லையா இது வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெம்பர் கொண்ட கமிட்டி வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ரூரல் பாப்புலேஷனுக்கு முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கமிட்டி வந்து அமைச்சிருக்காங்க இட் இஸ் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட்ஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இன் தோஸ் ஏரியாஸ் அண்ட் ஃபார்முலேட் சூட்டபிள் ரிஸ்க் கவர் அண்ட் கஸ்டமைஸ்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல்ஸ் ஹூ அப்ரிஷியேட் த மார்க்கெட் டைனாமிக்ஸ் இன் சச் ஏரியாஸ் இப்போது வெவ்வேறு ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்ரிகல்ச்சரே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சினால் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது வைல்ட் லைஃப்னாலேயும் நிறைய அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா டிஃபர் ஆகும் இப்போ சீஷோர் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த அதிகமாக புயல் வர்றது அந்த காரணத்தினால வந்து அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் வந்து சரியாக நடக்காது அண்ட் தென் ஹில் ஏரியாஸில் இந்த மலையாடி வாரத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா வைல்ட் லைஃபோட நடமாட்டம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த யானை வர்றது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அதிகமாக இருக்கனால அந்த ரீஜனில் வைல்ட் லைஃப்னால் இம்பேக்ட் வரும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வேறஸ் ரிவர் பேஸ்டு ஜோன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ரீஜன்லையுமே மாறி மாறி இருக்குது இல்லையா அதை வந்து அவங்க ப்ராப்பராக ரெகக்னைஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கமிட்டி வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ரீஜனில் என்ன நீட் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த க இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த கமிட்டி ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டெடி படியில் வந்து என்சிஆர்டி கிளாஸஸ் அண்ட் ஃபில்ம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் கோர்சஸ் போயிட்டு இருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதை மெசேஜ் பண்ணி யார் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் இன்னைக்கு நியூஸ் ரிலேட்டட் பிஒய்க்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செ